have looked at the things that are formal, we do not say that God cannot be real, because he is a covenant God. Praise the Lord. Kiitos, Isandara. Yes, first of Joyce, one more, yeah. Praise the Lord. Kiitos, Jumalale. So we will continue from where we left off. Me jätkame seal kohast, kus me jäime pooleni. Before the break. Enne järgmist pausi. And Father, we thank you. Isa, me kiidame sind. Holy Ghost, we thank you. Isa, me kiidame sind, Pühavai. As you continue to bring these treasures of wisdom and revelation and understanding and insights and creativity. Kui sa tood seda ilmatuse, tarkuse ja loovuse ja tundmise, isada tundmise, teadmise vaimu meie keskele. Thank you for the words that are coming now. Aitäh, et nende sõnadest, mis on juba tulnud, mis tulevad nüüd. That will further impact the lives of your people. Mis mõjutavad su sulast elu. And usher them in. Isand juhata neid. To a new dimension of walking on the face of the earth. Mis on sinuga käimise uude tasandisse siin maa peal. As they learn how to put the supernatural to work. Kui me õpime, kuidas üleloomaliku kasutada. And they shall rise above others. Ja nad saavad tõusma kõrgemale teistest. And they shall be head above others. Ja nad saavad peaks üle teiste. And they shall be able to influence others. Ja nad saavad mõjutama teisi, nad on mõjutajad. According to righteousness, sinu eksust mööda, according to your wisdom, sinu tarkust mööda, and even solutions of creativity will come through them. Ja isegi ka loovad lahendused tulevad nende kaudu. They will be walking miracles, kõndivad imed, saavad nagu näha, walking blessings, kõndivad õnnistused, and your name will be glorified. Ja sinu nimi saab austatud. Thank you that more revelation is coming, tähnu sulle, et rohkem ilmatust tuleb, into the Christ walk, Kristuses kõndimisse. The anointed walk. Ligiolus kõndimisse. The walk of miracles. Imedes kõndimisse. Halleluja. And thank you for the profiting that will spread abroad among God's people. Ja tänu sulle profeti eest, kes jagab sõna rahva seas. And even in this generation, the people of God shall be known as special and peculiar. Ja isegi selle põlvkonna hulgas saavad Jumala lapsed tunduks kui erilised ja kummalised. Special and peculiar. Erilised ja tähelepanu väärsed. A different people. Teissugune rahvas. A people with a special grace of God on their lives. Inimesed, kelle elu peal on eriline Jumal arm. And so the world will begin to admire us in certain ways. Ja nõnda, et maailm saab imetlema meid. And in these last days. Ja viimastel lõppupäevadel. Counsel shall be sought from God's people. Counsel shall be sought from God's people on very prominent issues. Issues that affect business, education, nation, even certain law cases, complex cases, the counsel of God's people shall be sought. Isanda laste nõu otsitakse. As people begin to behold wisdom like they've never seen before. Ja inimesed hakkavad saama kätte tarkust sellisel viisil kogema läbi omale laste. In the lives of my children. Läbi minu laste nagu nad pole ial varem näinud. They will say that person's wisdom is remarkable. Ja nad ütlevad, selle inimese tarkus on hämmastav. Let us ask him or her about this, about that. Küsigem temalt rohkem selle asja korda. Ja see tarkus, mis tuleb minu laste suust, hämmastab teisi. Minu paegade ja mu tütarde suust tuleb see. Ja see on minu vaimu tarkus, mis nagu rullab lahti mu laste sees. Ja lihtsalt minu vaimu tarkus. Ja me tõstame, ja see tõstab teid kõrgemale teistiks. Ja see tõstab teid sõna otsas mõttes platformile. See tõstab seid ülesse, mitte alla. 
Sest te olete uskunud minu lubadusi. And you have said yes, Lord. Ja sa oled öelnud, jah, issend. As you have spoken to us, so do. Te teoks oma suna nõnda, nagu sa oled meile kuulutanud. Father, we thank you for it. Ja issend, sellest me kiidame sind. Amen. Amen. That's literally what uh, accepting the promises of the covenant do. Ja see on otsas mõttes meie palve ongi see ongi nagu tulemus sellele kui me elame and, uh, lepingu tootuste järgi. If I can keep your mind on the supernatural. Kui ma saan hoida teie mõtte lendu nagu selle üleloomulikuse peal. Because like I said. Nagu ma kordasingi. When you accept these promises. Kui sa võtad vastu need tootused. You know there's nothing special per se about a promise. A promise is a promise. <laughs> sellest tootuses endas pole nagu midagi erilist on isat üks tootus. But the difference in this case is that it's a promise made under oath. Aga erinevus või vahe selle asja puhul, Jumala tootuste puhul on see, et see on vandega kinitatud. And oaths are legal things. Ja vanded on juriidilised uh, vanded siis. You know, sometimes if you've been to the court, kui sa oled kohtus käinud, they make you swear to certain things. Siis sa pead kõvad käsi piibli peal vanduma. Vastavad siis osule, et kas Korani peal või piibli peal. Mida iganes sa vannud, seda saab siis sinu poolt ja sinu vastu kasutada. Seda võetakse siis kui sinu tunnistust. And the judge will take that into account when he's delivering his judgment. Ja kohtunik võtab seda arvesse, kui ta teeb oma koht otsust. You can't say, uh, your lordship, I was just joking when I was saying all that. <laughs> ja sa ei saa siis tagasi ulatuvalt enam öelda, et tegelikult ma vandusin seal käsi viibli, ma tegin nalja. You will say, but you swore to it. You put your hand on the Bible. Aga kohtunik ütleb, kuid sa panid oma käe piibli peale ja vandusid. Are you telling me that you joke with your Bible? Kas sa tahad öelda, et sa teed nalja oma piibliule? You say, no, my lord. Sa teed, ei, ma ei saanud. So... That's what makes it all the more powerful. Ja see teeb siis tõetusest, vanne teeb tõetuse eriti vägevaks. When we concluded in the last session, we talked about supernatural success. That's what the Lord was saying. Eelmise enne siis pausime, rääkisime üle loomulikust edust ja seda nagu Jumala vaimtaks rõhutada. You know, when some people hear supernatural success, kui mõned inimesed kuulevad üle loomulikust edust, it seems above their head. See läheb kohe, nii-öelda karbist välja. But... It shouldn't be above your head. Aga see ei peaks olema üle meie mõistmise. If you are in the Lord and you have the Holy Ghost, you have the Holy Ghost on the inside of you. Kui sa oled kristlane, sa et siis see ei peaks tegelikult olema nii pildituks sind võtmas. Sul on püha vaim sinu sees. Through the Holy Ghost in you. Püha vaim on sinu sees ja läbi tema. All these promises of God making you successful can be fulfilled saavad tulla välja ja tegustada kõik Jumala tõetused. Mis on siin kirjas? We haven't so much gotten a revelation enough of what the Holy Ghost was sent to do in our lives. Me ei ole saanud veel piisavad ilmutus selle kohta, milleks pühavaim on meie eludesse lägitatud. You know, we've treated the Holy Ghost like a Nigerian visitor. Me oleme kohelnud püha vaimu ehk nagu nii keerlast, kes tuleb Eestisse külla. You say, well, will you sit down and be a feel at home and this and that? Tunne ennast hästi, tere, ei tore. And he says, I came to work. Ta ütleb, et ma tulin tööle. I came to work in you. Ma tulin ühte üles enne täitma sinus. You say, well, we, for the meantime, just visit, you know, sit down, relax. Ja, ja, aga noh, vaata külaste vaatamisväärdusi ja lükastu. He says, that's not why I came. I didn't come to relax in you, I came to work. Ja see tõtub, et aga ma ei tulnud, et lõõgastada ma tulin, et tööd teha sinus. Now, if you get the revelation of the Holy Ghost in you, ja kui sa saad selle püha vaimu ilmutuse enda sees, you will already see that God has made you mighty. Siis sa juba näed, et Jumal on teinud sind vägevaks. If you walk in that potential, siis kui sa käid selles potentsiaalis siis, we are the mightiest of God's creation. Me oleme siis nagu kõige vägevam Jumala looming. Because we have every resource needed to take us to the top. Sest meil on olemas siis läbi pühavaimu, läbi Kristuse kogu ressurs, et viia meid päris tippu välja. But if Satan can get you to look at you. 
Kui aga saatan suudab siin nii palju fokusseerida, et sa vaatad mitte tema, siis Jumala, vaid enda peale. The way you look at you. Ja eriti veel selle peale, kuidas sa vaatad ennast. And not the way God looks at you. Ja sa unustad ära selle viisi ja selle pildi, kuidas Jumal sind näeb ja vaatab. Then Satan can keep you from being you that God made you to be you. Siis Satan saab nagu eemal hoida seda, milliseks Jumal tahab sind kujundada. Now I discovered this. Ma olen avastanud. That when you get before God. Et kui sa lähed Jumal ette. He is a destiny shaper and maker. Tema on saatuste kujundaja ja looja. Kui me vaatame kuningas Saalomani elu ja ka Abrahami näidet, kui Saaloman näeb Jumala juurde, siis ta nagu siseneb Jumala ette viidates oma isa Taavetile kellega Jumalal oli konkreetne leping. Solomon is one of the direct recipients of the covenant God made with David, not just with Abraham. Saalom on siis nagu otse selle lepingu õiguslik järglane, mille Jumal tegi mitte ainult Abrahamiga, vaid ka Taavetiga. In 2 Samuel and chapter 7, ja teise Samuele seitsmes peadük, David told Nathan that he wanted to build a house for the Lord's name ütleb siis taavet profet Naatanile, et ta igatseb ehitada isanda nimele templit. Nathan had eaten too much rice. Naatan oli ilmselt söönud liiga palju riisi. And he told him, go ahead, do all that is in your heart. Ja ütles kohe, vastas kohe mõtlematult, mine, tee. And God said, Nathan, you have eaten too much rice. Ja jumal ütles, et Naatan, kuule, sa sööd liiga palju riisi praegu. If you eat too much African rice, then you will... Kui sa sõid iga pööriisi, siis sa muudud mõtlematuks, et kes sulle palus öelda taavetile, et mine ja tee kõik need asjad. Sa sõid iga pööri Nigeria riisi, see on midagi nõli, et mine nüüd uuesti kuningas taaveti juurde ütle, et nõnda ütleb issand, mitte need sõnad, mis sina ütlesid. Tell him that... I appreciate the fact that it was in his heart to build me a house, but he's not the one that will build it. Ja ütle taavetile, et ma hindan seda, et sul on südames ehitada minu nimele tempel, aga sina ei saa seda ehitama. Tell him I will give him a son who will come from his loins, who will build me a house. Vaid ütle talle, et ma annan tale poja, kes väljub tema nõuetest ja tema ehitab issanda nimele koja. And that son was Solomon. Ja see poeg oli Saalom. But then God said some other things. Ja siis ütles issand veel teisi asju, taavetile. You know, God is amazing. Et Jumal on imeline. He tells David. On ju, Jumal on imeline, ta ütles taavetile. In the 23rd verse. 23. salmis. I took you from following sheep to be ruler over my people. Et taavet, ma võtsin sind lammaste keskelt ja panin sind juhiks oma rahvale. In other words, you were on one of the lowest grades of work. You were following sheep. Ehk siis sa olid nagu tegelikult täiesti alam klassist, kui ma su valisin. If I ask in this congregation, who would like to follow sheep? Nobody would put up their hands. Kui ma küsiksin, et kes tahaks siis karja, lamba karjaseks saada keegi väga, noh, kätte merde ei näe, eks ole? If I say, who has gone to school to learn how to follow sheep? Kes tahab minu ülikoolid õppida lamba karjuseks? That was the job David was doing. See oligi töö, mida Taavet tegi. So when the Lord speaks to David, he says, I took you from following sheep. Ja nii suure töö tegi Jumal Taavetiga, et ütles, ma korrasin su lammaste keskelt. Normally, when somebody is following sheep, we say he doesn't have much ability. If he has much ability, he will not be following sheep. Kui keegi on oma elust nii-öelda lamba valves, siis ta ei mõju väga võimekalt ja andekalt ümbritsevatele inimestele Ja me mõtleme, et järelikult tal ei ole erilisi andid, mõdu ta ei oleks üse lammast julgas. Now, David had seven other brothers. None of them is mentioned about following sheep. Taavetil oli veel seitse venda, kelle te kohta pole kirjutatud, et nemad oleks lamba karjused olnud. You know, David's parents must have looked at the action and said, this one doesn't have much intelligence, let him go and follow sheep. Ilmselt taaveti vanemad, siis Jesse ja tema abigase vaatasid, et okei, tundub, et poiss pole nagu kõige, teravamb liiad, saadame lammast juurde. 
aga Jumal näeb teist moodi inimesi. Because when you follow sheep, you learn humility. Sest kui sa oled seal lammaste keskel, sa õpid alandlikust. And when you have learned humility, ja kui sa oled õppinud alandlikuse kohta, it is a tremendous asset in the eyes of God. Siis see on tohutu väärtusega asi Jumala silmis. Because then God can do his greatest works through you. He can do sest, his greatest yeah, works through you. Yeah, thank you. Uh, sest see järel, kui sa Jumal on kasutanud uh, seda alandlikuse kooli sinu elus, siis alles saavad tulla Jumala suurimad teod ilmseks läbi sinu. The Holy Spirit Pihavaim, He works best tõetab kõige paremini supernaturally üle loomulikult through humility. läbi alandlikuse. But in the eyes of man it's like you are nobody because you are humble. Aga inimestes hilmis oled sa ikkagi nagu mitte keegi seal pärast, et sa talentlik. You know, men like to exhibit pride. Inimestele meeldib näidata välja uhkust või siuke you know, staatust. I have the intelligence, I have the ability, on see, I have this, I have mul on see, mul on see. I mean, in their own selves. Uh, näidata välja ise endast midagi. But God does not like shaking hands with proud people. Aga Jumal ei suru uhka inimesega kätt. He shakes hands with humble people. Aga alandlikuga ta surub kätt. He joins hands with humble people. Ta võtab käes kinni alandlikel. Because whatever great thing he does through them, sest mis iganes ta nende läbi teeb, they will know it is not them, it is him working in them. Siis need kanalid või need inimesed teavad, et see ei ole neist, vaid see on Jumal. So God goes to David and says, I took you from following sheep. Ja see ta töötab Jumali, et taavad, ma võtsin su lammaste keskelt. To be ruler over my people. Ja panin sind valitseks oma rahva üle. The ruler of the people is the highest grade of work in the land. Siis kõige madalamalt ametipostilt valitseja ehk kõige kõrgema ametipostini. So God took him from the lowest point to the highest point. Et Jumal tõstis ta kõige madalamast punktist kõige kõrgema punktini. Because if you and I are looking for rulers, we go to the Ivy League schools and look for rulers there. Kui otsida tuleviku valitsejad, siis üldis, et minnaks eliit koolidesse. But God says, I, I don't need to go to the Ivy League schools. Uh, aga Jumal ütleb, et mul ei ole vaja minna siin uh, lütsemidesse igale poole elitkoolidesse. I will go amongst the humble people. Ma lähen alandlike hulka. I will find somebody there. Ja ma otsin sealt ühe inimese. I will put my ability in him. Ma panen oma võimekuse tema sisse. Then I will be able to use him. Siis ja see järel ma saan teda kasutada. And my name shall be glorified. Ja minu nimi saab austatud. Then he tells David. Ja see ütleb taavetele. I was with you wherever you went. Ma olin sinuga kuhu iganes sa läksid. That's the second I. See on juba teist korda, kus Jumal ütleb. The first I esimene mina olen. Is that I made you ruler over my people. Ja kui töötab taavete esimene mina olen on see, et mina tõin sind lamba karuste keskelt kuningaks. The second I teine mina olen. Is I was with you wherever you went. Oli see, et ma olin sinuga ja olen sinuga, kuhu sa iganes lähed. When you went to Germany, when you came back from Germany, when you went to London, when you came back from London, when you went to Tel Aviv, you came back from Tel Aviv, you came back from Tel Aviv, lendasid, sõitsid. I was with you wherever you went. Ma olin sinuga koos kõik jal, kus sa käisid. Then the third I said, I have cut off all your enemies. Kolmas tõotus on siis, et mina olen äh, hävitanud kõik su vaenlased. So when you were winning all those battles, when you were defeating all those armies, it was I that was cutting them off. Ja kui sa taavet võitsid kõik need vaenlased ja äh, ära, siis olin mina see, kes you know, lõikas nad ära. Let's look at the last statement that God is making to him. I have cut off all your enemies. Viimane staat, sitaat või lause, mille Jumal ütleb taavetele, on see, et ja ma olen hävitanud you know, kõik su vaenlased. I told you earlier on that the supernatural worked in David. Ma ütlesin ennem teile ka siin varasemas sessioonis, et taavet elus töötas üle loomulikus. Because God kept on telling him, I, I, I and I. Sest Jumal ütles taavetele kogu aeg, mina teen, mina olen, mina vabastan, mina tulen. So in other words, David without me, you would have still been following sheep. Eesti keeles öelduna, Ilma Jumalata oleks te ikka veel lammaste keskel. But when I came on the scene in your life, I took you to the highest level where you couldn't take yourself. 
Aga kui mina tulin, siis selle hetkel, kui ma tulin sinu elust seeni, ma viisin siin kõige kõrgemale tasandile, mis on üldse võimalik. I am the one that has set you on high. Mina issand olen tõstnud sind kõrgele kaljule. Now you know David was a man of war. Sa teate, te ju teate ka, et Taavet oli ka sõjamees. But then God comes to Solomon. Siis tuleb Taavet, äh, Jumal Solomon tema poja says, Salomoni well, juurde. No, because God also told David, he said, if you will continue to walk with me in my laws, I will, I will set a son, one of your sons to be king. Ja Jumal andis taavetele tõetuse, et kui sa käid minu seaduste järgi, siis ma, ma, sinu poeg saab olema troonipereja. So David uh, kept his own path and God set up Solomon to be king. Kuna taavet hoidis kinni Jumala lepingusteks vanas seadusest, siis Jumal uh, valis välja Salomoni kuningaks tema järglasena. So when God comes to Solomon in 1 Kings and chapter 3, esimese kuningat kolmandas peatükis, kui Jumal külastab Salomoni, uh, Salomoni, He says, ask what I will give you. Siis ta küsib nii huvitavalt, et Salomon, ütle, mis sa soovid, ma annan sulle. And Solomon says, I have, you have shown great mercy to David, my father. Ja Salomon vastab, et sa oled näidanud suurt halastust üles ja armu minu isa taaveti suhtes. In that you have set up one of his sons to be king in his room. I am the one who has risen up in my father's room to be king. Nõnda, et sa oled annud talle trooni pärja ja mina olenki see. Now, Solomon tells God, he said, I'm but a little child. Yes, you, you made me king, but it's like, I don't really have the ability to be a king. I'm a little child. I don't know what to do. I'm not experienced in this position. Ja Salomon nagu väga väärikalt ütleb, et, et isand, sa oled mind pannud uueks kuningaks, aga ma olen nagu väike laps. Ma ei oska minna ja tulla. Ma ei tea nendel asjadel vahe, et ma ei saa hakkama. And he said, you have made me king over a huge population of people. Ja isand, sa oled pannud mind üle selles suure rahva hulga kuningaks. He said, give me therefore a wise and an understanding how that I may be able to be a good king to them. Ja siis ta palub siis seda asja, mida Jumal pakub, et küsime sa soovid, et anna siis mulle tark ja mõistlik süda valitseda seda rahvast. And God says, I have granted you your request. Ja Jumal vastab, ma olen vastanud sulle. But he said, I've given you wisdom and understanding like no other king before you, neither after you shall there be any other king like you. Aga Jumal ütleb ka, et ma mitte enda vasta su palvele, ma ei teen su nii targaks ja nii võimekaks, nagu keegi pole enne ega peale siin kunagi olnud, ega saagi olema. In other words, God took Solomon to another level. Teisite öelduna Jumal viis Saalomani täiesti uuele tasandile. Because there was not going to be any king like Solomon before him. Sest Jumalas tõetuse kohaselt ei tulnud ühtegi kuningat enne ka pärast Saalomani. Neither after him would there be any king like him. Kes oleks nõnda tark olnud. You say, where are you going? Ja siis sa, ja siis sa küsid, et kuhu sa lähed? Just follow me, I'm taking you somewhere. Uh, lihtsalt uh, tule koos minuga, ma viin selle teema edasi. Listen very carefully. Ja kuuleme hollega. Because of what God said to Solomon. Uh, tänu sellele, mida Jumal ütles Salomonile. Solomon was going to be a first and a last of his kind. Uh, tänu Jumala tõetusele, mis ta ütles Salomon oli, oli Salomon nagu enda suguste seas esimene ja viimane. Now, in the book of Revelations. Ilmutuse raamatus. The scripture says that Jesus is the first and the last. Says I am the first and the last. Uh, on selgelt tõeldud, et Jeesus ütleb mina olen esimene ja viimane. That means that there's not going to be any like him. Ja see sammuti tähendab, et teist tema sugust ei you ole. Know, sometimes when these motor car manufacturers manufacture cars. Teine kord auto tööstuses. There are certain models they manufacture. Uh, toodetakse konkreetsed automodelid. And they make only a few of that kind. Ja siis on mingid eri tellimus mudelid, mida tehakse näiteks ainult kolm eksemplari. And after they have made those few, they don't make any more of those kind. Ja rohkem ei toodeta ainult kolm. So näiteks. in a sense they are like first and lasts of their kind. Ja siis sellisel viisil vaadatuna need ongi nagu oma ainsa kolm eri erilike autot, et ainult kolm ja rohkem neid ei ole enne ega pärast. Now when Solomon went to God, he was not thinking that God would say what God was going to say. Kui Saalem oleks Jumala juurde, et ta ei teadnud ega nagu valmistunud sellisel viisil selleks, mida Jumal tegelikult ütles talle. 
So he was hearing for the very first time, there's not going to be any other king like you after you. Et täna kui oodand oma mõttes sellest vastust, et peale sind ega enne sind ei ole ei saa kunagi sarnast kuningat tulema. Neither was there any precedent before you. ja enne sind ei olnud samuti sarnast kuningat. Now when God makes you a first and a last it means you are unique. Ja kui Jumal annab sulle sarnase sõna, siis see tähendab, et sa oled unikaalne. Oh, let me put it this way. Võtan seda teiste sõnadega. God's own definition of unique is to be a first and a last of your kind. Jumala enda definitsioon unikaalsusest ongi see, mida ta Saaloman ütles, et peale sind ja enne sind ei saa kunagi olema sellist kuningat. So even if you tell the Lord you want to be like Solomon, ja kui sa kõiteks Jumalale, et oho, ma tahan lihtsalt olla nagu Saaloman, you can't be another Solomon. Siis ta vastab sulle, et sa ei saa olla nagu Salomon. Because Solomon was the first and the last of his kind. Sest teist Salomon lihtsalt ei ole, ta oligi üks ja ainuke. That was God's destiny for Solomon. Salomon täitis oma saatust koos Jumalaga. Now notice the I element in all of it. Ja asja tuu selles kõiges. Solomon could not make himself a first and a last. On järgmine, et Saalomon ise ei teinud ennast unikaalseks. He couldn't make himself to be a king like no other. He couldn't do that. Ta ei olnud seda võimekust endast teha sarnast võrratud kuningat. It was the God of Israel that chose to make him that way. Vaid Iisraeli Jumal, tema Jumal, otsustas teda selliseks vormida. It was beyond Solomon's thinking. Ja see oli kõrgelt ja kauge kaarega üle Saalomeni igasuguse võimekuse. Solomon did not think of himself becoming to that level. Saalomen ise ei mõelnud ennast sinna üles. It was God that took Solomon's thinking beyond the level of Solomon's thinking. See oli püha vaim ja Jumala vaim, kes tõstis Saalomeni mõtte võime üle tema enda mõtte võime. By telling him you are going to be like no other king before you neither after you will there any arise like you öeldes et ma annan sulle tarkuse ja sina sa tuleme selline nagu ükski enne sind ega peale sind ei sa kunagi olema in other words god was telling solomon i have made you great teiste sõnadega ütles issand saalomanile ma olen teinud sind suureks because when god makes you great god makes you unique sest kui jumal teeb sind suureks ta teeb sind ka unikaalseks And not only that, God gave Solomon wealth beyond any other king before him. No after him would anybody have that kind of wealth. Ja Jumal lisas ka majanduslikku õnnistuse peale Saalomoni ja ka enne Saalomoni ei olnud kunagi nii jõukat ja nii rikast kuningas kui Saalomon. Now, it is not only Solomon that God made a first and a last. Aga Saalomon ei olnud ainus, kelle puhul Jumal ütles, et ma teen sind eriliseks. Abraham was also a first and a last. Ka Abraham oli nii-öelda esimene ja viimane, et oli unikaalne. Sest ühtegi teist meest ei ole, kellest on saanud paljude rahvaste isa nagu Abrahamist. See oli sammuti kaugelt kaarega üle Abrahami selle loomuliku mõtte võime. Again, Mary, the mother of Jesus, was also a first and a last. Või... Maaria, Jeesuse Kristuse ema, samuti esimene ja viimane. There is no other woman that can give birth to a savior like the Lord Jesus Christ. Ükski teine naine ajalus ei saa sünnitada messiat enam. You know, without the aid of a man. Ilma selles põttes inimliku sekkumisepte. So she is a first and a last. Ja see läbi samuti on Maaria ka unikaalne. This is where I'm going. Ja ma lähen nüüd sinna suunas. When you get before God, kui sa lähed Jumala ette, siis see saatus, mis Jumalal on sinu elu jaoks, see teeb sinust unikaalse esimese ja viimase ainulatse. Ja see on kaugelt üle selle, mida me ise tunnetame või tajume või mõtleme ise enda elu kohta. So when you let God make you what he wants to make you, Ja kui sa siis lased Jumalal luua ennast selliseks, nagu tema tahab luua, siis see on palju kõrgema sellest, mida sina suudad nagu välja mõelda. Now, you want to make you something good. Sina tahad, et sinust saaks midagi head. 
but God wants to make you something better than Aga you can make you. Jumal tahab teha sinust midagi veel paremat kui sina. And tuleksid. so when you get before God, ja kui sa siis tuled Jumal ette, any self esteem factor is removed. I mean low esteem factor is removed. Iga kui sa tuled Jumal ette, siis iga mm, väiksemgi kübe sellisest ebakindlast enese hinnangust on kohe emaldatud. You know, some Sellega people seoses. have a problem of low self esteem. Mõndadel inimestel on madala enese hinnangu probleem. But when you get before God, aga kui sa lähed Jumala ette, this low self esteem factor is removed. Äh, siis kui, sa, kui me tuleme Jumala juurde, siis madal enese hinnang emaldatakse. Because when he begins to spell out what he has for you, Sest kui Jumal hakkab esile tooma seda, mis ta sinu jaoks on. You'll be asking yourself, can I really become what God is telling me? Siis me küsime endalt, kas ma tõesti suudan selleseks muutuda, nagu Jumal mul ütleb. And his answer will be, that's why I put the Holy Ghost in your life. Ja Jumala vastus sellele küsimusele on, see pärast on sul püha vaim. And he will say, you don't need to worry about how you become what I want to make you. Ja ta vastab sulle, et sa ei pea muretsema, sellepärast, kuidas sinna jõuda. He will say, that is my job. Sellepärast, olengi mina siin, ütleb püha vaim. That is not your job. See ei ole sinu ülesanne. All I need from you is your willingness to let me make you what I want to make you. Kõik, mis ma sinut palun, on, on avatus uh, lasta ennast viia sinna, kui mina tahan sind viia. You know, for example, Näiteks. if you want to build a hundred story building. Kui sa tahad ehitada 100 korruselist maja. You get an architect to design it. Siis kõigepealt kutsuda tuleb ju kohale kutsuda arhitekteks ole. Then the architect asks you, how are you going to get this thing built? Arhitekt it's küsib, not a small project. Ütleb, et see on päris suur ambitsioonikas projekt. Kuidas sa seda teha kavad seda? Say, well, you know, I'm not a building or a civil engineer, but I will go to the civil engineer and listen to what he says. Ja siis arhitekt, siis sa ütled, et noh, tead tegelikult, ma ei ole insenere, ehitus insenere, aga ma kutsun veel I mean, ühe insenere kohale. You know, you see these skyscrapers. Sa näed neid pilvele õhku, Edju. And you ask yourself, how did they get it built? But they got it built. Ja siis teine kord me vaatame neid, mõtleme, et jästas, kuidas nad ehitati. You see skyscrapers of different creative shapes. Erinevate vormide ja kujudega pilvele õhku, et näeme. Uh, different curves, you know, different, uh, you know, shapes. Nad on sellised väga omapärased, teine kord nurgelised, you know, teine kord sirged. They, they spiral, but they will get it built. <laughs> nad võivad minna isegi sellise kummalise spiraaline. Not just up. Ja, ei ole ainult püst vertikaalas endis maju. And they get it built. Ja nad ehitavad need kõik valmis. So, it's not our job, it's the job of the civil engineer to know how he's going to spiral it and get it built. <laughs> et see ei olegi meie mure, see on ehitusinsenäri mure, eks ole, tema ülesanne see kavandada. You see, God is a supernatural builder of lives. Ja Jumal on samamoodi üle loomulik meie elude ehitusinsenär. And when you let him, ja kui me laseme ta ehitada, he will make you a marvel. Siis ta teeb sinust tõelise ime. He will make you a wonder. Ta teeb sinust ime. He will make you an astonishment. Ta teeb sinust hämmastava uh, olendi. He will cause people to be astounded at what he makes you to become. Ja ta teeb sinust, <coughs> ma üks öelda isegi, vaatamisväärsuse, et inimesed vaatavad, kõrralt ütlevad, vau. Wow. It is all through the power of the Holy Ghost. Ja see kõik tuleb Jumala pühavaimu väekaudu. The Holy Ghost will tell you. Pühavaim ütleb sulle ise. We have been in this business for a long, long time. Et ja me oleme olnud selles äris juba tükka aega. It's not new to us. See ei ole mulle uus, ütleb Püha Vaim. We know how to do what we need to do, when we need to do what we need to do. Ma tean, kuidas need asju teha ja ma ütlen ka sulle, mida teha. Your job is just to believe us. Sinu ülesanne, Kristus järgijana, on lihtsalt uskuda. And if you will believe it, kui sa usud seda, he will begin to do that work in your life from this moment. Siis alates praegusest hetkest Jumal saab teha seda tööd su elus. So God took them beyond what they thought. David never thought of himself becoming king, but God took him to that level. Et taavetel vaevad, et sel lamba karjas oli metsik ambitsioon saada kuningaks, aga ta uskus ja Jumal viis ta sinna, kus oli Jumala plaan. The basis is always the covenant and the promises of the covenant. Ja fundamentiks on alati Jumala lepingu tõetused. And so that's what the Holy Ghost will be doing in your life. Ja seda just Jumala pühavaim teebki sinu so, elus. When you get before God, 
et kui sa nüüd lähed Jumala ette and you understand that he's the maker of firsts and last you don't just say anything to him ja kui sa lähed Jumala ette ja siis näed et Jumal on siis alustaja ja lõpetaja esimese ja viimase tegija god's thinking is far above our own Siis me kogeme ja et Jumala mõtlemine on väga väga kõrgelt üle meie mõtlemise. That's why we need to look into the word of God. see pärast meil on vaja vaadata Jumala sõna sisse. And raise our perspective of ourselves and where we are going. Ja ja selle sõna kaudu tõuseb meie perspektiiv ja meie nagu need prillid läbi mille me maailma näeme. If Jumala sõnaseks does not make you somebody unique he is not satisfied kui jumal ei saa sinust teha midagi väga unikaalset siis see ei ole nagu tema parim osa sinu jaoks you know i talked about knowing god me oleme rääkinud jumala tundmisest when you begin to understand god that's what it means to know god it means to understand him kui me hakkame jumalast aru saama sest tundmine tähendab ju seda et sa saad aru kellesti Siis me tuleme nende samade asjade juurde tagasi. I can tell you what God dislikes. I can tell you what God dislikes. Ma võin sulle öelda, mis Jumalale ei meeldi. When you tell him what you want to be. Kui sa räägid talle, mida sa tahaksid, kes sa tahaksid olla. That is too ordinary for my liking. Eh siis ta ütleb, et see on liiga tavaline minu jaoks. That is too small for my liking. See on minu suguse Jumala jaoks liiga väike. I won't get glory out of what you are telling me. Ma ei saa pisavalt au sellest, mida sina räägid. Because what you are telling me there are many like you. Sest sarnaseid on nii palju juba maailmas. So when you tell them it is me that has made you, they will say no, there are many like you. Ja siis oleks nagu see tulemus see, et kui sina ütled, et näe Jumal on teinud minus seda ja seda, siis nad vastavad et ei, sest nä nii palju teised on ka samasugust. But when I make you what I want to make you, aga kui mina valmistan sind siis ma teen sinust All midagi like me. midagi sellist nagu Joosep eks ole Egiptuse orrusest peaministriks and ja so kõik teadsid et see on Jumal you can see we have limited the power of the holy ghost in our lives ja sellise kasti mõtlemise läbi me nagu lõikame nagu voolu ära pühavaimo vältama ilus and so you know let your thinking be affected by god See pärast ma palun lase Jumalal enda mõtlemist mõjutada. Religion gave us the impression that we were not worthy. Religion toob sisse selle mõtteviisi, et sa ei ole piisav ja sa ei ole väärtuslik. But God is talking about having mighty sons, mighty daughters. Jumala sõnast me loeme, et Jumala pojad ja tütred on aulised ja vägevad. He has always wanted his own people to be mighty. Jumal on alati alguslehe külgedest tahtnud Biibli alguslehe külgedest, et tema lapsed oleksid vägevad. What he wanted for the people under the old covenant is different what he wants for the people under the new covenant. See mida Jumal vanas lepingus vanas testamentis inimestelt tahab on natuke erinev sellega võrreldes mis on uue testamendi leping. Now, their covenant was good but ours is better. Nende leping ehk vana Mooseses seadus oli hea, aga meie oma on parem. So, Solomon was made a king like no other. Salomon siis tules tagasi sai selliseks kuningaks, keda kunagi enam ei tulnud. And God was behind it. Ja Jumal oli ta selja taga. Now as we go back to Abraham. Kui me nüüd lähme tagasi Aabrahami juurde. And basically Abraham was the root of all this because everything started from him. Siis Abraham tegelikult oli nagu selleks juureks, mis algatas seda kõike. When God comes to Abraham in Genesis chapter 12. Esimese Moosese 12. peatükis, kui Jumal tuleb Abrahami juurde. One of the first things he tells him is I will make you a great nation. Siis esimene asi, mida Jumal Abrahamile ütleb, et mina teen sind suureks rahvaks. Not just a nation. Mida lihtsalt rahvaks? A great nation is different from just a nation. Vaid suureks rahvaks, mis tähendab, et siis sa eristud kohe teiste rahvaste seal. And he says I will make your name great. Ja siis Jumal ütleb kohe sinna otsa, ma teen su nime suureks. Then he says, I will bless you. Ja kolmandaks ta ütleb, ma õnnistan sind. And in your seed shall all nations of the earth be blessed. Ja neljandaks sinu seemne kaudu on õnnistatakse terve maailma rahved. 
Those words were destiny shaping words. Need neli asja olid saatust muutvad sõnad. They came out of the mouth of God. Need tulid Jumala suust. Let me say this way. Kas ma ütlen seda selliselt? When you let God talk to you. Kui sa lubad ja lased Jumalale endaga rääkida. In one sense. Siis mõnes mõttes. It is spiritually dangerous. On see vaimulikult väga ohtlik. But in a good sense. Heas mõttes siis. Why? Miks? Because it's going to lift you beyond whatever you thought. Sest see, mida Jumal teeb, tõstab sind kõrgemale, millest you know, iganes sa enne mõtlesid. Abraham could have gotten afraid. Abraham oleks võinud ka karta. When God started telling him, I'm going to make of you a father of many nations. Et kui ma teen sind paljude rahvaste isaks. He would say, God, I mean, isn't this too much? Ta oleks võinud teada, et jum, wow, 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 kas see vähek enne liiga suur asi pole või? I'm not looking forward to all of that. Ma ei, ju ei püüdle kõige selle poole. But well, Abraham accepted it. Aga Abraham võttis selle lihtsalt vastu. It was something beyond he had ever thought of becoming. See oli midagi nii palju suurem, et mida ta iial oleks võinud nagu osatagi unistada. You know, God wants to do things that reveals his power. Jumal tahab teha asja sinu elus, mis paljastavad tema väge ja tema ohikast. Kui sa palud Jumalat väikseid asju, siis need asjad ei näita selliselt tema väge või auhu. Kui sa paned midagi väga suurt tema ette, siis ütleb, ah, väga hea, pisavalt suur asi, see näitab minu auhu. God's power is known through what he does in our lives. Sest Jumala vägi tulebki ilmsiks selle läbi, mida ta teeb kristlaste elus. Now, when Jesus brought Lazarus back from the dead, it showed God's power. No, võtame ühe suure teo. Kui Jeesus äratas Laatsaruse surnust üles, see näitas Jumala väge. Now, Jesus knew that Lazarus would die. He knew. Jeesus ju teadis, et Laatsarus sureb. When Jesus got the news that Lazarus was sick, he did not rush to Lazarus' bedside in panic. He didn't rush in panic. Kui Jeesus sai teada, et Laatsarus on sure maas, siis ta ei saanud paanika hoogu ja ei jooksnud Laatsaruse juurde. In fact, he relaxed. Vaid ta oli rahulikult seal, kus ta oli. He stayed two days more in the same place. He didn't say, Peter, quickly rush. Ta isegi viibis kaks päeva kauem sellest kohast, kus nad olid, ja Peetrus jaks selga lähme. He relaxed. Ta ütlesid, jahu, ta puhkas. He was not in panic. Ta ei saanud äreva soogu. Because he knew God was going to raise him. He said, this is an opportunity for God to show his power. Sest ta teadis, et Jumal äratab Laatsuruse surnust ja ta teadis, et see on Jumala võimalus näidata oma au. He gets to the place. Nad lähevad siis sinna külla. He meets Martha. Laatsuruse kodulinna. One of Lazarus' sisters. Ja Jeesus näeb Martat Laatsuruse öde. If you had come before now, the man would not have died if you had come before now. Otse kohe ütleb Marta talle, kui sa oleks varem tult, poleks seda jama juhtunud. But she made a mistake in inverted commas. Aga ta tegi ühe vea. She said, I know that whatever you ask the father, he will give it to you. Aga ta ütles, tähendab, ta lisas oma sellele lausele, et aga siiski ma tean, et mida iganes Jumal sulle annab, see juhtub, mida iganes sõtta, et see juhtub. Your brother shall rise again. Ja otsa kohe vastab Jeesus talle, et su vend saab taas elama. And Martha tried to postpone it till the next century. Jesus said, no, I'm talking of now. Marta siis jälle tõlgendas oma läbi selle mõisse, kas jah, ma tean, et surnat üles tõus, minna shalla laada tõuseb üles. He said, because I am the resurrection and the life. Aga Jeesus ütles, ei, mina olen üles tõus, minna jälle. So as long as you have me around, then I can raise whatever I want to raise. Kui mina olen nii-öelda paadis, siis ma saan... And I can bring life into whatever I want to bring life into. Ja ma toon elu kõigesse, millesse ma tahan elu tuua. He didn't say, I am going to be. He said, I am. Ta ei öelnud, et ma hakkan selleks tõtsu. Ma olen üles tõus mille ja elu. So they get to the tomb. Lähevad siis Laatsaruse haua juurde. By this time, Mary, another sister is there. Marta õde Maaria on seal. And it was four days after Lazarus had died. Four days. Nüüd on siis möödunud neli päeva Laatsaruse surmast. It was a situation that looked hopeless to bring Lazarus back. Ja igati inimlikust vaatanurgast oli tegu võimatu ja lootused olukorraga. But Jesus says, roll away the stone, take the stone away. 
Aga Jeesus ütleb, siis and risti vastu saying, pidi. Lord, what's going on here? By this time, you see, they were following him to the tomb, but they were doubting. They were following him, but they were not expecting Lazarus to come back. Ja Marta Maare, siis Jeesus ei ümgrid järgnesid talle, aga nad kahtlesid oma südames. They thought that Jesus had come to pay his last respects. Nad mõtlesid, et Jeesus soovib üvasti jätta surnuga. That was not what Jesus was there for. Aga Jeesus ei tulnud selleks sinna. He was there to bring him back. Ta tuli selleks Lazaruse hauda, et teda üles äratada. Had been dead for four days. Lazarus oli neli päeva surnud olnud. It looked humanly impossible to bring him back. Well, it, was no, it was not humanly possible. It was no longer humanly possible. Lagunest, protsesside, kesus, ei olnud so enam. if at all he was going to be brought back, Kui, uh, oleks siis üles it was abundantly clear that only God could bring him back. Kõikidele seal seisvatele inimestele oli selge, et kui sinne juhtu mingit suurt imed, siis see ei ole võimalik. The doctors had done what they could. Arstid tegid, mis nad suutsid. Uh, the priests had done what they could. The rabbis had done what they could. Rabid, prestrid ja kirikopeatajad tegid, mis nad suutsid. Everybody had done what they could. Kõik tegid, mis nad suutsid. And so God said, okay, now they will look to me. They've done what ja they can do. Ja Jumal, et see väga hea, nüüd on kõik inimelik läbi, nüüd nad vaatavad minu peale. And Jesus says, roll away the stone. Ja Jeesus ütlebki, Veeretage kivi and see ära. the wonder and the marvel of God. Ja nähke Jumala au. And the man is brought back. Ja Lazarus tõseb surnust üles. After four days. Neli päeva peale surma. That shows you God's power. See näitab sulle Jumala väga. Now when you believe. Kui sa usud. That the same power. Et see sama vägi. That worked to bring Lazarus back can work in your life. See sama vägi, mis äratas Lazaruse surnust. To, ka sinu elus. to raise you to a level you've never been to before. Ja tahab tõsta sind täiesti uuele tasamine, tasandile nagu Taavetid ja Salomoni. The same power. See sama vägi. That worked in the life of Lazarus. Mis töötas Lazarus elus. To bring him back from the dead. Ja tõi ta surmast välja. After four days. Elavate kirjast. Neli päeva peale surma. Not after two days, not after one day, after Mitte four days. Mitte üks või päeva või tundi, vaid neli päeva peale surma. They had removed him from the mortuary, he was now buried. No, ta, oli, ta oli juba maetud maha. The mortuary people had left the scene. Et igasugused eelnevad protseduurid ja, ja oote ajad olid läbi. Those ones who cried at the burial ceremony, they had left the scene. Need nutjad ja igasugused balsameerijad ja kõik olid juba ära käinud and ja läinud. And now Jesus comes when everything has finished, everything is over. Kui kõik on läbi ja möödas, siis tuleb Jeesus. But when Jesus goes to a place, it is not over, even though men may have said it's over. Aga kui Jeesus siseneb ühte paika, kus inimlikult vaatepunktist on kõik läbi, siis see ei ole läbi. Man may have said it is over. Võibolla inimesed ütlevad, et see on läbi. But when Jesus goes to a place, it is not over. Aga kui Jeesus läheb ühte kohta, siis see ei ole läbi. And so Jesus went when man said it was over. Jeesus läks sinna, kus inimesed ütlesid, et see on läbi. But when Jesus goes to a place, it is not over. Kui Jeesus läheb kuskile, siis see ei ole läbi. When the Holy Ghost comes on the scene, it is not over. Kui püha vaim tuleb uh, sinna elusseeni, see ei ole Because läbi. Because God will have the final word. Sest Jumalal on viimane sõna. And God had the final word. Ja Jumalal oli viimane sõna. And what was God's final word? Mis oli Jumala viimane sõna? Lazarus, come forth. Lazarus, Lazarus, tule välja. And Lazarus came forth. Ja surnu ärkas üles. That is the power of the God we are talking about. Ja selline on Jumala vägi, millest me täna räägime. And so when you have a revelation of this, ja kui sa saad sellest ilmutuse, you realize that God can make you something you never thought of, you never conceived of for yourself. Siis, siis sa saad aru, et Jumal teeb sinust ja tahab sinust teha kedagi ja midagi, mis ei, mitte iiale tõuse meie enda südamesse. So you begin to believe God ja nii me hakkame uskuma Jumalat for the exceeding et tema ületab meie palveid ja ootusi. The exceeding nagu üleloomuliku kasvu Now, poole. When God started dealing with Abraham Kui Jumal hakkas Abrahamiga suhtlema. In Genesis and chapter 17. Mooseses 17. peadükes. He makes a covenant with him in Genesis uh, 15. Ja 17. peadükes ta teeb lepingu Moosesega. A covenant that concerns the land. Uh, covenant that concerns the, the land. The land mm-hmm. he was given. Uh, teeb siis 15. peadükes Moosesega But lepingu then, annab talle teotatud maa. In Genesis 17 he comes again. 17. Mooses peatükis sure Jumal ilmub taas. Abraham was thinking that after Genesis uh, 12 and 15 it was all over. 
that God had told me what he's going to do, and that was all. Can you repeat? Abraham was thinking Abraham that after God spoke to him in Genesis chapter 12, Et peale seda, kui Jumal oli tema ka rääkinud esimese Moosese 12. ja 15. peal God ükes. finished what he was going to do concerning him. Et see oli kõik, Jumal oli lihtsalt ära teinud selle. But suddenly God comes with a surprise. Aga siis tuleb Jumal uuesti üllatusega. Says, Abraham, I've not finished with you yet. In fact, I've not started. <laughs> Ütleb, et Abraham, ma ei ole sinuga lõpetanud, tegelikult ma ei ole siga alustanud veel. I know I had told you I will make of you a great nation, but now you are going to be a father of many nations. Et sa tead, et ma olen lubanud sind teha suureks rahvaks, aga nüüd ma ütlen sulle, et sa saad paljude rahvast teiseks. Abraham was saying, well, Lord, you are God, whatever you want to do is okay with me, but it's like, how are you going to get this done? What? Ja Abraham ilmselt vajus suu ikkagi täiesti lahti ja ta ütles, et it was Jumal, than Abraham's thinking. mida iganes sa tahad teha tee, aga noh, see mulle küll pähe tuld. It is what you call the exceeding factor. Ja see oli Jumala üle loomulik plaan, mis oli nii palju suurem. See oli jällegi üle, much more than Abraham dreamed of. üle küllustlikult üle selle, millest Abraham unistas. I will make of you a father of many nations. Ma teen sind paljude rahvast teisaks. Then he tells him in Genesis 17 and the second verse. Ja esimese Mooses 17, salm 2, ta ütleb. He says, I will make you exceeding fruitful et ma teen sind üle voolavalt viljakaks not just fruitful mitte ainult viljakaks exceeding fruitful vaid üle voolavalt üli küllaslikult viljakaks the exceeding level of fruitfulness mis on siis nagu väga viljaka järgmine tase or the supernatural level of fruitfulness teisite öeldes üle loomulikult viljakas not just fruitful mitte lihtsalt viljakas but exceeding fruitful vaid üle loomulikult viljakas. What does God mean by exceeding fruitful? Mida Jumal mõtleb üle loomulikult viljaka all? It is beyond our thinking. See on üle meie mõistuse. But then, aga siis, this is one of the rights of the covenant, one of the promises of the covenant. Aga siis samal ajal on see üli küllustlik õnnistus, üks lepingu õigus ja lepingu tõttus. I will make my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations. Sest Jumal so it's ütleb, now becoming a covenant. Ma teen see, see õnnistus ja need asjad, mis ma ütlen, on sulle ja sinu lastele ja sinu järglastele peale sind. And one of the promises is that I will make you and your seed or whoever is part of this covenant exceeding fruitful. Ja üks töötuse, üks töötus selles lepingus on, ma teen sind ja sinu järglasi ja neid, kes liituvad, see kristlased hiljem selle lepingu all, Now, üle loomulikult viljakaks. It is only the Holy Ghost that can produce fruitfulness to an exceeding level. Ainult püha vaim saab äh, teha seda üle loomuliku vilja esile tuua meie eludes. So, when you accept this promise in your life, Ja kui me võtame vastu selle tootusoma ellu, it means you are opening up yourself to the exceeding. Siis sa võtadki vastu, sa avadki nagu ennast Jumalale, et saada kätte seda üle loomuliku õnnistust. Let us say you are an engineer. Oletame, et sa oled insener. And you allow God to fulfill this covenant promise in your life. Ja sa võtad oma südames selle Jumala lepingu vastu. Then he has to take you to a level whereby you stand head and shoulder above many other engineers in fact you might be the best engineer in the land siis jumala igatsus on teha sinust nii võimekas insener et sa oled mitte ainult pea ja kui üle teistest kolleegidest vaid üle üldse parim insener riigis you become an engineer of world renown ja uh, või siis teha sinust maailma tasemel insener now in genesis we find this uh, word He says in the days of Nimrod there were men of renown. There were people of renown that lived at that time before Abraham ever came on the scene. Et uh, enne Abrahami kiri ütleb et uh, oli mitmeid edukaid inimesi kes elasid maal. Now for God to tell us that he is going to make us exceeding fruitful it means that he is going to make us people of renown. Ja kuna Jumala töötuses on kohe see sees et ta teeb sind üli viljakaks, siis ta tahabki sind teha edukaks inimeseks. It has no other 
Sellel ei ole ühtegi muud seletust. Well, people feel, well, this is high. I mean. Ja me kohe tajume ja tunnetame, et see on nii kõrge. But like I said to you. Aga nagu ma kinnitasin teile. When God makes covenants. Kui Jumal sõlmib lepingud. He doesn't allow for you and me to have input. He says what he says. He says everything about everything. Siis see ei ole nagu, see leping ei ole meie arvamusele avatud sellisel viisil. Kõik tuleb tema poolselt, ühe poolselt. Antakse leping. never ask you what you think about it. Ta ei küsi kunagi, mida sina selle lepingu kohta arvad. Is either you accept it or you don't. On ainult kaks teed, sa kas võtad selle vastu või ei. God never asks you what you think about it. What do you think about it? He doesn't ask that question. Sinu arvamust selle lepingu kohta ei küsitagi kunagi. You remember when the angel came to Mary? Kas sa mäletad elav näide, kui istanda ingel Gabriel tuli neitsi Maaria juurde? You are going to give birth to a son without the aid of a man. It was like, you know, but never I said, be it unto me according to your word. Okay, just go ahead. Since it's from God, I know you are from God. Just go ahead and do it. Siis Gabriel ütles, et sa saad ilma mehe ka sabita jääd rasedaks ja tood messia ilmale. Maari ütles ka, et okei, sündiga mulle sinu tahtmine. Lasse läheb. But she also asked, how is it going to happen? Can you explain how it will be? Aga Maari küsis ka selgitust, kas sa saaksid mulle seletada, kuidas see saab juhtuda. Now, Zechariah had the same angel come to him. Sama ingel ilmus ka sa profet Zakarjale. The angel said, God has sent me to tell you that your prayer is heard in Luke chapter 1. Luka esimeses peatükis Ristia Johannese isale, siis ingel ütles talle, et sinu palved on kuuldud Sakarjas. Your wife Elizabeth shall bear thee a son. Sinu naine Elisabet jääb rasedaks ja sünnitab poja. And Zekaria said, well, you know, the doctors, everybody has given their report, it's negative. How will they tell, you know, Zekaria did not believe the angel. Aga Sakarja ei uskunud inglite tõttu, et arstid on öelnud midagi vastupidist, kuidas sa saab sündida? Whereby shall I know this? Give me some assurance, give me some evidence. So the angel said, okay, since you don't believe my words, and I'm coming from God who sent me, I didn't send myself. Ja siis ütles ingel, kuna sa kaaris ütles, et anna mulle mingi garantii, et ma tean, et see juhtub, siis ingel ütles, et kuna sa ei uskunud mind ja ma olen tõesti Jumala ingel, ma ei ole isenas saatud, mind on saadetud. Since you want a sign, Kuna sa tahad tunnustähte, siis sut võeltaks see kõne võime. Kuni need asjad on sündinud. So Zechariah went about and when they spoke to him, he couldn't talk back. You can imagine, it must have been very embarrassing. See oli mõdugi väga piinlik, et Zakarjas läks templist välja ja tal ei olnud enam kõne võimet, ei saanud rääkida. Because he was a priest. Ta oli ju preester, see oli tema iga päeva töös. And we have to talk to people. Sa pead rääkima inimestega. So you can imagine they are talking to him and he can't talk back. Ja siis iga päeva tööd teeb seal inimestega preestri ammetis, aga vastu rääkida ei saa. And he has to stay that way for nine months. Ja mitte ainult, ta pidi üheksa kuud niimoodi olema. Since he said he wanted a sign. Kuna ta tahtis erilist tunnustahte. So when he wanted to talk and say, go and bring a paper, then he wrote some paper, he was writing on paper. Ja siis ta siis viiplas, et toge mulle paper ja jääb liiats. So because of him, the people selling stationery, they were happy. They were supplying stationery to Zakaria's house every day. I said because of him, the people selling exercise books, they were happy. Et tänu Zakaria siis inimesed olid õnnelikud. Nad käisid tal külas. Because he had to use exercise books to write, he had to use paper to write on, you know, whatever he wanted to say. Pidid siis kirjutama kirjatusvahenditega. So they were selling a lot of paper to him. Ja siis nad saadsid talle kirju. Because everything he was going to say had to be written. See pärast, et kõne võime kaotuse tõttu, ta pidi vastama nii, ehk no kirja teel kõigile. On paper. And then they crossed past the paper. Ja siis sa anti edasi. You know, when they asked him, what is going to be the name of your son? He said, give me a piece of paper. And he wrote, as he was writing, his mouth was opened. Ja kui tema poeg sündis, siis küsiti, et mis me talle nimeks paneme, et perekonna pea otsustas selle. Ja ta ütles, et ta on kee paperit ja ta kirjutas. So he did not initially believe. Ja siis tema suu avati, aga algusest ta ei uskunud. But Mary believed. Aga neitsi Maaria oskus. Now, if I ask you, which one was easier to believe? The one that the angel told Zechariah or the one that you told Mary? Ja kui nüüd küsida, et kumba oli siis lihtsam uskuda, kas see, mida neitsi Maaria kuulis kingli käest või see, mida Zechariah kuulis kingli käest? It would be the one that he told to Zechariah. See oli ilmselt see, mida Zechariah kuulis, eks ole? Because there was no precedent about anybody giving birth the way Mary was going to give birth. There was no precedent. Et... There was no other... Example of it happening before that time. 
selle pärast, et Kristuse sünni juures kunagi ei olnud varem ilma mehe ja naise omavahelise kokku puutata ükski laps sündinud ilma. Listen very carefully. Et kuula hoolega. When the angel came to tell Zechariah and Mary what he told them, kui ingel tuli, nii sa karja kui neid siin maaria juurde andis oma sõnum edasi, He was telling them that the supernatural was going to happen in their lives. Siis ta tegelikult ütles, et sinu elus saab sündima üle loomulik. Because both things that happened were supernatural. Mõlemad asjad, mis juhtusid, olidki täiesti üle loomulikud. God has not stopped doing the supernatural. Jumal ei ole lõpetanud üle loomulikusest tegutsemist. So, when he tells you that he will make you exceeding fruitful, nii et kui ta ütleb, et ta teeb sind üle loomulikud viljakaks, also saying i'm going to do the supernatural in your life because that's what it will take siis ta tegelikult ütleb samamoodi sulle nagu neid si maarele sa karjale ma toon üle loomulikuse su ellu so when the angel when mary asked the angel how shall this be the angel said the power of the highest the holy ghost shall come on you Ja kui neid si Maaria küsis, Jeesus ema küsis, et kuidas see saab sündima, siis Ingel vastas, et püha vaimu vägi tuleb su peale. And the power of the highest. Ja kõige kõrgema vägi. The power of the highest. Kõige kõrgema vägi. Shall overshadow you. Varjab sind. The holy ghost shall come upon you. Püha vaim tuleb su peale. And the power of the highest. Ja kõige kõrgema vägi. Oh, it's going to be the working of the holy ghost. Simple. Teisit öelduna, püha vaim teeb seda kõike. That's why I'm saying. Ja selle tõttu ma ütlen. That when you let the Holy Ghost do what he wants to do in you. Kui sa lased pühal vaimul teha seda, mida tema taab teha su sees. It's the beginning of walking in a new dimension. Siis see ongi algus, et sa saad käia uues dimensioonis, kus Jumalaga. One of the things about Abraham was this. Üks seik veel Abrahamihi kohta. That he was fully persuaded. Ta oli täiesti veendunud, et see oli Jumal ja Jumal tõotustes. That what God had promised. Ta oli täiesti veendunud, et see, mida Jumal tõotas. What God had covenanted to do. Mida ta vandega tõotas, oma lepingus, et ta teeb. He was able to perform. Ta oli veendunud selles, et Jumal on võimeline seda tegema. God does not make promises that he cannot perform. Jumal ei anna tõotusi, mida ta ei suuda täita. Whatever promise he makes, mis iganes tõotuse ta on sulle annud, no matter how it may seem, üks kõik, mis sugunas olukord väliselt tundub, he is able to perform. Ta on võimeline seda teostama. He is able to perform. Ta on võimeline seda korda saatma. He is able to perform. Ta on võimeline seda täitma. He is able to execute. Ta on võimeline seda täitma. He is able to implement. Korda saatma. He is able to bring about mõjutama, teostama, whatever he has promised. Mis iganes ta on sulle tõotanud. No matter how it looks. Üks kõik, mida väliselt olukord räägid. So God would not have covenanted Jumal ei oleks annud oma lepingut to make us exceeding fruitful if he couldn't perform it. Ta ei oleks tõotanud, et ta teeb meid üleloomulikult viljakaks, kui ta ei oleks võimeline seda tegema. So he can perform it. So he can perform it. Tema saab seda teostama. This is one of the benefits of Abraham's seed. Ja see on nüüd Abrahami seemne üks üke lepingu hüvi, hüve. Now, the Israelites, Israeli rahvas, those of them that accept whatever God promised Abraham, some of them do, osa rahvas siis ei võtnud vastu Jumala tõotusi, aga osa võttis, see osa, kes võttis, they are among the best in the world. Need inimesed on täna maailma kõik edukamad inimesed. Not because of them. Mitte see pärast on viseni suure päraselt. But because God honored his covenant promises. Vaid selle pärast, et Jumal peab meeles oma lepingut Abrahamiga. So when you claim this promise, kui nüüd sina tunnistad selle tootuse enda omaks, or accept it, that's all you need to do. Ja võtad lihtsalt selle oma südamese vastu, see on ka kõik. God has already made the promise. Jumal on ju tootuse juba annud. All you need to do is to say, Lord, I accept it. Kõik, mis sina pead tegema, on ütlema, issand, ma võtan selle vastu. Kui sa võtad selle tõotuse vastu, siis Jumal põhjustab selle, et sinust saab maailma parim just seal, kus sa oled, just sinu ametis. Ja see ei ole lihtsalt mingisugune imelik siukene hüüdlause siin. Need on tagajärjad Jumala tõotusele. 
Need on loomulikult tagajärjed, mis järgnevad Now, Jumala üle loomulikule uh, viljakusele. The scripture says that God gave Solomon wisdom and knowledge exceeding much, the same factor, the same exceeding. Bibel ütleb, et Jumal endis Salomone, Salomonile üle voolavad palju tarkust. See sama väljand üle loomulikult palju õnnistust tarkust on seal. The same exceeding factor flows into Solomon's wealth and riches. He gave him riches and, and you know, exceeding much, wealth exceeding much. See sama üle loomulik üli külluslikus voolas ka Salomoni finantsidesse. In other words, you can say God did the exceeding in the life of Solomon. Teiste sõnade, kas sa võid öelda järendusena, et Jumal äh, üli küllusliikusega muutis Salomoni elu. If you accept these promises, then he has to do the exceeding in your life as well. Ja kui nüüd sina tuled Jumala lepingu juurde, panad sõrme selle peale, siis Jumal on kohustatud tegema Because seda üli küllusliikuga sinu elus. What you decide to believe God for limits God. Sest see, mida sina otsustad uskuda Jumala kohta, Now, see paneb Jumalale nii-öelda tee tükke ja võtab selle ära. Not to ask God for much. Religioon õpetab, et me ei saa küsida Jumala käest väga palju. To be content with such things as we have, in quote. Ja et me peame olema rahul sellega, mis meil juba on. But you have to understand that statement. Aga sa pead mõistma. The Apostle Paul was not saying we should reject Et apostel Paulus, kui ta seda ütleb, et promises. ma saan hakkama ka vähesega või paljuga, ta ei hüljanud Jumala tõutust. When he was talking about such things as you have, it also implied the things God has promised you, which God asked him to write about. See hõlmas ka neid Jumala tõutusi, millest siis, kui Paulus kirjutab, et ma saan hakkama nii vähesega kui paljuga, siis selle palju alda mõtles ka Jumala tõutusi. Because in Hebrews chapter 13 where he wrote that statement. Sest Hebreelaste 13 kus ta kirjutab seda. He said be content with such things as ye have for ye have said I will never leave thee nor forsake thee. So that's part of what we have that he will never leave us nor forsake us. Eh ütlebki ta et olge rahul sellega mis teil on sest isand on öelnud ma ei hülge sind ega jäta sind maha et ta viitab otsaselt lepingule. That means he's ever with you. Mis tähendab et Jumal on alati sinuga koos. To do what? Mida teha, to do what he has spelled out in his word. Et teha seda, mida ta on oma sõnas kinitanud, et ta teeb. God never comes to us to be a visitor. Jumal ei tule sellist pühapäeva külastust meil ainult tegema. Or uh, a guest. Me lihtsalt külla. That will sit down in your sitting room. Istub sinu selles esindustoas. Then you offer him something to drink. Pakut tale seal huuret toas või külalistatoas. Uh, kas ta on muga, kas sovib teid. He doesn't come to be a guest like that. Ta ei tule niimoodi formaalselt külla. He comes to produce what he said with his mouth he would do in your life. Ta tuleb, et teoks teha seda, mida ta on oma suuga öelnud sinu, sõna, äh, sinu kohta. Now, you know, sometimes you look around, you see some buildings that they started to build, then they abandoned. They call them aborted projects. Et teine kord ehitus maailmas. Me näeme, et on alustatud maja ehitust ja siis see ehitus katkeb. Well, ja siis see maja seen, jääb unarusse. I've not seen too many of that in Estonia here, but maybe there are some somewhere, you know. Ma ei ole Eestis väga palju sellest asja näinud, kui ma olen siin ringi liikunud, aga mõned projektitel kindlasti on sellised. But in Africa it is common. Afrikas on see ka üks tavaline. You see some building. Sa näed maja ehitus käib. Are they abandoned? Ja siis järsku ehitus some katkeb. Some road building, they abandoned. Ja siis jäätakse kõik maha. Say, why did they abandon this road? Why did they abandon building this building? Ja inimesed küsid, et miks ehitus katkes, miks need inimesed, yeah, yeah, ja, yeah, well, miks see projekti hätti poole nii? Uh, they have not paid the contractors. Ah, sellepärast, et ehitajatele ei makstud palka. When money stopped flowing, the building stopped going. <laughs> kui äh, ingleskes väga tabavad tööda, et, et kui raha sai otsa, siis maja on kasvanud. So for the building to continue to go, money must flow. Et kui raha vauks sai otsa, ehitus lõppes. And in a sense, we have allowed aborted projects in our lives. Mõnes mõttes me oleme nagu samamoodi Why? lubanud teatud projektide oma elus katkeda, mida it Jumal on teinud. It was not a money case, it was a faith case. Kuigi see voog ei olnud see raha, vaid usuvoog. Because once you stop believing the Holy Ghost, you place a peg on the Holy Ghost. Et kohe, kui me lakkame uskumast püha vaimu ja tema võimekusse, siis meie projekt samuti katkeb. Because he is the one that has been sent to produce these promises in our lives. Sest just püha vaim on see, kes teeb teoks Jumala tõotused meie elus. 
Now, if I ask you if you are ready for God to make you exceeding fruitful, Ja see on meie usu kaudu, kui ma nüüd küsin, kas sa oled valmis saama üle loomulikult viljakaks oma elus. If I say how many people are willing, every hand may go up, but how many people are ready in their hearts for God to make them exceeding fruitful? Et ma, ma võin küsida, et kui paljud teist on valmis, et Jumal teeks teid üle loomulikult viljakaks oma südames. Because it is going to have implications. Sest sellel on ka tagajärjad. It will stand you out. Sa ei ristud ja paistad silme. You will no longer be hidden. Sa ei saa, halli hiirekese maailm lõppab. Because when you are highly successful, people get to know about you. Sest kui sa oled väga edukas, siis sa äh, nagu sattud tähelepanu alla. People want to talk with you. Inimest soovi otsuga rääkida. People want to involve you in various things. Inimest tahad sind kaasata erinevatesse koosteprojektidesse. You can be hidden. Sa ei saa kardina taha enam minna. And some people just want to live a quiet life, they want to be hidden. Paljud inimesed tahavad lihtsalt seal kardina taga märkamatult elada so oma elu. If the Holy Ghost is allowed to make you exceeding fruitful, kui aga Jumal teeb sind üle loomulikult viljakaks, you are not going to be hidden anymore. Siis väga kauaks sa sinna kardina taga enam jääda ei saa. And well, some people are not willing for that to happen. So, Mõndad inimeste jaoks on see äärmiselt ebamugav. But that is what is going to happen. Aga see on reaalsus. Because you will be well known. People will want to tap from your wisdom, your knowledge, Ja just selle poole pealt, et inimesed tahavad osa saada sinu annetest, sinu loost, sinu kogemustest, sinu because tarkusest. It happened in Exodus and chapter 1. Sest see juhtus teise Mooses esimeses peadükis. Now by this time the, the children of Israel went into Egypt. Uh, sellel hetkel olid Iisraeli lapsed juba Egiptuses. Now, these were Abraham's seed. Abrahami seeme oli Egiptuses. They were the children of Jacob. Need olid Jaakobi järglased. And Jacob's name was changed to Israel. Jaakob, kelle nime Jumal muutis Israeliks. Which means, mis tähendab? As a prince you have power with God and have prevailed. That was the meaning. Israeli nimi tähendab, et Jumalas sinul on vägi ja sa võidad. Now you and I know that Jacob was a trickster. He, you know, he played games on his brother. Jaakob oli selline pettis, nagu me kõik teame. You know. Mängis seal trikke. But God changed his name to Israel. Ja uh, Jaakobi nimi ka tähendab Petis, mis tõttu Jumal andis tal uua identiteedi, et su nimi on Israel. It was the angel that said your name, you know, Je- Ge- uh, uh, so not Gabriel, but Jacob held on to the angel's leg and said, look, you must bless me before I let you go. Ja kui Jaakob võitles Jumalaga uh, öösel, uh, siis ta ütles, et ma ei lase sul inglis, kinni hoides, ma ei lase seda enne lahti, kui sa mida õnnistad. It looks very funny as to how Jacob could hold on to the leg of an angel, but he said he did so. See tundub väga veider juba see konseptsioon, et, et üks tavaline inimene ka Jaakob saab hoida inglil jalast kinni öelda, et ma ei lase seda lahti, aga so, ma ta tegi seda. They knew something about angels. Nad teadsid midagi inglite kohta. You see Abraham talking about angels, you see Jacob talking about angels. Me näeme, kuidas Abraham räägib inglitest ja kohtab ingleid Jaakob In Genesis räägib inglitest. In Genesis chapter 48, uh, esimese Mooses 48. Jacob says the angel that redeemed me from all trouble blessed the lads. When he was talking about Joseph's seed, when he was seeing Joseph's seed, he blessed them. Uh, kui Jaakob õnnistas oma survoodil Joosepit ja oma lapsi, siis ta ütles, et you know, lase it, ingel, kes on mind. Uh, ja pani käed risti, eks ole, Efraimi oma nässe peale. And Joseph said, no, not so, not so. <laughs> you are putting one hand on the uh, uh, younger that should be on the elder. Ja Joosep ütles, et isa, mis sa teed, sa pole käed ole pidi. Then he said, the elder shall serve the younger. Aga tema profeteeris, et vanem orjab nooremat. And he said, then he said, the angel that redeemed me from all trouble blessed the lads. Ja ta õnnistas, et ingel, kes mind on vabastanud kõigest hädast, õnnista ka so, teid. So, he knew about angels. Nii et Jaakob teadis inglite kohta. Abraham said the same thing when he was sending his servant to go and get a wife for Isaac. He ja said, the Abraham, Lord will send his angel. Ja Abraham, kui ta saatis oma ülem treeni, teenri otsima isakule naist, so, ta ütles, et la sissand saadab ingli sinu ees. They knew about angels. Nad teadsid, see perekond teadis because inglite kohta midagi. angels get involved with people that claim covenant promises. Ja mõte on see, et inglid pääsetakse tööle, kui inimes, inimeste eludesse, kes on oma lepingust Jumalaga teadlikud. They're going to get involved with your life. More than before. Inglid tulevad rohkemal viisil su ellu, because kui sa võtad kinni nendest tõutustest. The very promise you have claimed enables them to do what only they can do. 
sest kui sa võtad selle Jumala lepingu ja võtad selle vastu ja kuulutad seda, siis see vabastab inglite teenistuse sinu elus. It becomes a very powerful thing. Ja sellest saab üks väga vasi. So we see in Exodus and chapter 1. Me näeme siis teise Mooses esimeses peatükis. The seventh verse. Seitsmendas salmis. It says the children of Israel. Israeli lapsed. They were fruitful. Olid viljakad. Increased abundantly. Ja kasvasid üli rohkelt. Multiplied. Palju ne sid. Then it says they waxed exceeding mighty. Exceeding mighty. Ja said üli vägevaks. And because of them, Pharaoh was afraid. Nii vägevaks, et Vaaro, kes oli siis Egiptuse riigi valitseja, kartis neid. And Pharaoh said with his own mouth. Vaaro ütles seerel oma suuga. He said, these people are more and mightier than the Egyptians. Nõnda, et Jumal pani isegi Vaaro suhu tunnistama, et see rahvas on meist vägevam. They are more and mightier. Neid on rohkem, arvulised ja nad on vägevamad kui meie egiptlased. Ja kui me nüüd kohe midagi ei tees, nad võtavad üle meie riigi. Vaata, mis toimub Saksamaal praegu. Nad võtsid üks miljon immigranti riigi vastu. Ja kui nad võtavad üks miljon immigranti riigi vastu. Ja mõtta nüüd, kui need immigrantid saavad vägevaks arvult. Ja siis poliitikud vaatad, et nii, kuidas me nüüd seda asja kärbime, sellepärast nad ei ole meie rahvas, nad muutuvad liiga võimseks. Neid on rohkem ja nad on vägevamad. Neid on rohkem ja nad on vägevamad. Neid on rohkem ja nad on vägevamad. Neid on rohkem arvulised ja nad on võimsemad. Ja Vaaro kartis neid. Selle tõttu ta saatis siis neid lapsi tapma. Ja see järel siis Vaaro orjastas neid. Aga ta ei saab neid multiplaid. Aga ta ei suutnud peatada seda rohke arvulist kasvamist. Sest sõna ütleb seal Mooses raamatuses, mida rohkem Vaaro neid ahistas, seda rohkem nad kasvasid ja palju nesid. Vaaro hakkas tõsiselt kartma. Nüüd. What brought them to that level of becoming fruitful, increased abundantly, multiplied and waxing and sitting mighty? It was the covenant. Mis põhjustas Iisraeli rahva rohka arvuluse üliküllusliku kasvu? See oli Jumala tõõtuse leping. What you are seeing there is the effect of God fulfilling covenant promises. See oligi Jumala töö või tema lepingu täitmise tulemusena välja tuleb õnnistus, mis kasvatas rahvast. Today that promise belongs to us. It's one of your covenant rights. Ja täna ka sinu ja minu lepingu õigus on see sama ülirohke õnnistus. It is one of God's divine guarantees. See on üks Jumala igavestest üleloomulikest lepingu garantiinest. Now, I know people look at Israel very special. Ma tean, et inimesed vaatavad, et Iisrael on väga eriline. But it is a mistake in inverted commas. Aga tegelikult see on nagu viga. You say, what do you mean by that? Mis mõttes? Because we see them as a special people. Me vaatame, et nii erilised inimesed. We see them as people that we must be careful the way we treat them and I agree with you. Ja me peame, et erilised inimesed tuleb juba kohelda erilised ja ma olen täiesti nõus. But the body of Christ is more special than Israel. Aga Kristus ei huu on veel erilisem kui Israel. Why? Miks? Because we have more than they have. Sest meil on veel enamad kui neil. They stop at the level of Abraham. Nemad jäid sinna Abrahami tasemele. But we go beyond the level of Abraham into Christ. Aga meie lähme Abrahami tasemel tedasi Kristusesse. God's best Jumala parim and God's richest ja Jumala kõige rikkam is given to Christ, not to Abraham. On antud mitte Abrahamile, vaid Kristusele. He gave Jesus more than Abraham. Ja ta andis Jeesusele rohkem kui Abrahamile. So Abraham's people alone can never match those in the body of Christ. Nii et Abrahami järglased üksinda ei suuda kunagi 
konkureerida Kristuse rahvaga. You know, some people say, well, is that not replacement theology? It is not replacement theology. Kas sa nüüd ei räägi asendust teologiat praegu? Ei, ei räägi. Because the apostle Paul said, Sest apostel Paulus ise ütleb, in Romans 9 and 10, Roomlastele 9 ja 10, he said his heart's desire for his brethren is that they might be saved. Et, et tema südame igatsus, kes on siis juud tema vendade jaoks oleks, et nad saaksid Kristusesse. He have a zeal for God, but not according to knowledge. Ta ütleb, et juutidel on äh, nagu pühendumus Jumala suhtes, aga, äh, but not according to knowledge. Aga mitte Kristuse täistunnetust mööda. He said he wished that he should be a curse for their sake, but that couldn't, that won't happen. Ta ütles, et ta sooviks, et ta saaks olla nende eest needuseks, aga seda so ei juhtu. Understand Nii et mõista seda, that you and I, et sina ja mina, because we are in Christ, kuna me oleme Kristuses, we have more than Israel. siis meil on rohkem kui on juutidel. We have a better covenant. Meil on parem leping. The covenant that God made with Abraham was not the best covenant God ever made. Et Abrahami ja Jumala vahel sõlmitud leping ei olnud kõige parem leping. It was a good covenant. Lepping, but it was not the best of the best of the best of the best. Aga see polnud kõige, kõige, kõige parem. The one he has made through the blood of Jesus Christ is far superior. See, mis leping, mille ta sõlmis, jabi Eesuse vere, on ülimuslik. So a lesser covenant cannot deliver better promises. Uh, väheldasem leping või uh, kehvem leping ei saa toota või anda parema lepingu tulemusi. It is a better covenant that delivers better promises. Parem leping annab paremad tulemused. And we have that covenant. Ja meil on so, see leping. If, they, if the Israelites just stop at Abraham, kui juudid jäävad siis Abrahami lepingu juurde, they will never reach our level. They will never jõua ever. kunagi Kristuses olevat inimeste tasemini. Because they cannot get more than their covenant offers. Sest keegi ei saa rohkem kätte kui see, mis nende lepingus on kirjas. You know, it's like handing out packages. See on nagu pakkide jagamine. You can get more than your package offers. Sa ei saa rohkem pakist kätte, kui seal sees on, eks ole. You can only get what your package offers. Sa saad neid pakki sisu kätte. So if I have a better package than the one given to you, I get more than you. Kui minul on parem pakk kui sul sisu poolest, siis mina saan rohkem kui sina. So God never gave Abraham the best of the packages. Jumal andiski Abrahamile ähm, vähem pakkis ees kui Kristus, äh, Kristuse kaudu olevas pakkis. The best of the packages was given to the Lord Jesus Christ. Kõige parem pakk anti Jeesuse Kristusele kaudu so meile. So if you are in Christ, nii siis kui sa oled Kristuses, you have a far better package than the one God just gave Abraham. Kui sa oled nüüd Kristuses, siis sul on palju parem pärand ja leping kui Abrahami oma. So, Israel is special, but we are more... <laughs> Israel on väga eriline, aga meie oleme palju, palju, palju we rohkem. More, me oleme rohkem. We are more... Me oleme rohkem. We are more... Rohkem. More, more, more... Palju, palju, more, palju, 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 palju rohkem. And more, and more, and more... Ja veel rohkem. Special than Israel. Erilisemad kui Israel. Is the truth. See on tõsi. Now, some people take offense at it. Nüüd võib mõni selle peale samuti solvada. The theology world has spent a lot of time talking about Israel. Sest teoloogiline maailm räägib väga palju Israelis. Yes. Ja. They are God's people. Nad on Jumala valitud rahvas, aga they were never made sons or daughters. Aga neid ei tehtud kunagi selliselt poegadeks ja tütardeks. Abraham was not called a son, he was called a friend. Abraham mi kutsus Jumala oma sõbraks, mitte oma pojaks. The Abrahamic covenant never made Israel sons. Abrahami leping ei muutnud siis Israeli lapsi poegadeks ja tütardeks. There was no prophet that God sent to them after uh, Abraham's death that brought sonship status. Ja ükski prohvet Jumal ei kõnenud ühegi, Until Jesus Christ came. kuni Jeesuse tule, kuni ühegi prohveti läbi, et nad on Now, tõstetud poja ja tütre staatusesse. Moses was a great man. Mooses oli suur mees. Thank God for all he did. Ta on Jumalale kõige eest, mis ta tegi. God did not bring the best of the best through Moses. Aga parimates parim ei tuld mitte Moosese kaudu. Because God reserved the best of the best to be ushered in through Jesus Christ. Sest parimates parim toodis sisse Kristuse kaudu. 
So those who do not accept Jesus Christ can never ever get the best of God. Ja need, kes ei võtta Kristust vastu, ei saa mitte kunagi kätte Jumala parimat. So all that came before Jesus never ever brought the best. They brought something good, but it was not God's best. Enne Kristust uh, said inimesed uh, head, aga nad ei saanud parimat. Why? Miks? Because Jesus came as a son. Moses did not come as a son. Abraham did not come as a son. Jesus came as a son. Jesus tuli kui Jumala poeg. Mooses ja Abraham ei tulnud kui pojad. Remember the story that Jesus spoke about that a man had a vineyard he sent his servants to go and gather the fruit. Et mäletad Jeesus räägib ühe tähendamise sõna viinama isandast kelle teerid läksid vilja koguma äh, saaki koristama Matuse äh, Markuse 14. peadik. And they beat those servants. Ja siis nad peksid neid teenijaid. So the owner of the vineyard said let me send my son. Ja siis viinama omanik ütles, aga ma saadan oma poja. My son. Et teda nad ikka austavad, kui nad teenred well, ei austavad. Said, this is the hair. Aga need kurja teenijad this ütlesid, et näe pärija tuleb. Come, let us kill him. Tapame tära. And the inheritance will be ours. Ja siis see viinamegi on meie. God never ever sent the best through non-sons. It came through his son. Jumal ei andnud kunagi parimat läbi mitte poja, see tuleb alati läbi tema poja. So that is why Israel as a nation without Christ can never ever 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 have the best. Ja just selle tõttu ei saa Iisraeli rahvas ilma Jeesuse Kristuse ta kunagi kätte kõige paremat osa. It is those who are in Christ that have the best of God. Need, kes on Kristused, Kristuses saavad kätte Jumala parimat tõttu. Because the covenant God made with Abraham could not make them sons. It could not make them sons. It could not make them sons. Abrahami leping ei, ei saanud Juma, uh, Israeli lapsi tõsta poja ja tütra Seisusesse. See ei tõstnud neid sinna. It was reserved for Jesus Christ. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Vaid ta ütleb Johanneses, et kes teda iganes Kristust vastu võtsid, neile andis ta väe meelevalla saada Jumala lapsiks. Et Kristuse kaudu ta ütleb, et vaatamist kui sarmastuse ei saa, meil on annud, et meid hüütakse Jumala. Lasteks. It was not in the Mosaic covenant, it was not in the Abrahamic covenant, it was not in any covenant that God made before until Jesus came. See ei olnud Abrahami lepingus, see ei olnud Moosese lepingus, ega üheski teises lepingus, mis tuli enne so, Jeesus Kristust. I'm not saying we should not do good to Israel, we should do good to them. Me peaksime kindlasti tegema head Israelile. But understand that because you are in Christ Jesus, aga mõista seda, et kuna sa oled Kristuses Jeesuses, you are more special than they are siis sa oled unikaalsem kui nemad. God is not going to forsake them. Jumal ei hülga Israeli. Because he has to honor the promises he made. Sest ta peab austama lepingut mida ta on fathers. vandega andnud Abrahamile. Now, that's why he sent Christ, but they have not accepted Christ. See pärast aga saates Kristuse, aga juudid ei ole Kristust vastu võtnud. Because of the promises he made to their fathers Christ came, but they didn't accept the Christ. Abrahamile antud vannete tõttu tuligi Kristus, aga juudid ei ole so, teda vastu võtnud. God has reached out to them. Jumal on välja siirutanud juutide nii. But the best of the best is reserved for those who will accept Jesus Christ and they have not accepted the Christ. Aga parimatest parimat tõetused saadakse kätte nende kaudu, kes Kristuse vastu võtavad. Because that's where God's best is. Is hidden Seal on Jumala parim, aga Israel ei ole seda vastu võtnud. It was not put in any other covenant. Et see ei ole üheski teises lepingus peale Kristuse. And now the Lord Jesus Christ. Ja nüüd issand Jeesus Kristus. He is the mediator of this new covenant. Ta on selle uue lepingu vahemees. He is not the mediator of the Abrahamic covenant but the new covenant. Ta ei ole Abrahami lepingu vahemees, ta on uue lepingu vahemees. Angels were made mediators of Abrahamic covenant. Inglid olid Abrahami lepingu vahemehed. But the Lord Jesus Christ himself Aga Jeesus Kristus ise, this new covenant, isand Jeesus Kristus this new package, ise, on uue paketi, uue lepingu vahemees, milles meie sinuga seisame. So we have what God promised Abraham and more. Ja nüüd meil on see sama, mida Jumal lubas Abrahamile, plus uus leping. We have what he promised Abraham and more. Meil on see, mida ta lubas Abrahamile ja veel. The promises that were made to Abraham and more. Abrahami lepingu osa ja veel lisa. because we are in Christ Jesus. Kõik tänu sellele, et me oleme Kristuses Jeesuses. It is the best place to be in God. 
See on parim koht, kus Jumala solla. And so they should be looking at us. Ja juudid seega peaksid vaatama they meie peale. They should be saying, you people are more special than we are. Nad peaksid ütlema, et te kristlased olete erilisemad kui meie. They don't know the word, they Aga think kuna that they are more special than we are. Nad ei tea Jumala sõna, ut lepingud sa arvad, et nemad on erilisemad. Aga see on tõsi. I can show you vast after vast after vast. Ma võin näidata sulle läbi terve piibli, et see on tõsi. It's all in the scripture. See on kõik siin kirjas. If you go to Ephesians, initially when um, you know they started preaching the gospel, they were not going to the Gentiles. They were only going to Jews. Alguses, kui kuulutati kristise evangeeliumi, siis uh, apostel läksid ju kõigepealt juutidele seda kuulutama. And then in Acts chapter 10, the Lord gave Peter a vision. Ja apostelite tegudi kümnedas peadukis Issan tanna Peetrusele nägemuse. And sent to Cornelius a Gentile man. Ja saadab ta Korneeliuse, kes on siis pagana juurde. Then when Peter got back to his own community, they were like, why did you go to a Gentile? Kui siis Peetrus naaseb kodulinna, saab ta pahandada, et miks sa nende paganate juurde läksid. He explained to them what had happened. Ja Peetrus selgitab, mis oli juhtunud. And then they said, unto the Gentiles also, God has granted repentance unto life. Ja siis ta ütleb, et ka... Ka paganatele on patuda andeks andmine Jeesuse kaudu. Ütlen teisite. In Genesis and chapter 17, esimese Moosuse 17. peadükis, when God comes and tells Abraham, tuleb Jumal ja ütleb Abrahamile, I have made you, ma olen siin teinud, not go and think about it. Et mina olen siin teinud, it's like God takes Abraham by surprise. Ta nagu rabab ja üllatab Abrahami. It's like Abraham says, God says, I've made you a father of many nations. You say, ah, you made me what? When did you tell me about that? Ja ta tuleb Abrahami juurde ja ütleb, et ma olen siin teinud paljude rahvast iseks. Abraham nagu kerge šok, et miil on seda tegid. Why did you tell me about that? Mis, mis, mis? You did not even give me time to approve it or disapprove. You just said you've made me a father of many nations. Sa ei sigi küsi minu arvamus, sa tuleb ütleb, et ma olen siin paljude rahvast iseks teinud. And God said, well, I'm God. Ja ta ütles, et ma olen Jumal. I've made you. Ma olen siin teinud. Not I am in the process of making you, but I have made you. Mitte ma hakkan tegema, vaid ma olen sind teinud. There's nothing you can do to change it. Sa ei saa seda muuta. I've made you. Ma olen siin teinud. Not I will make you. Mitte ma hakkan tegema. I've made you. Ma olen siin teinud. We can't alter the plan now. Me ei saa enam muuta seda plaani. He said, I've made you a father of several, many, not just one nation, but many nations. When God said that, he had you and me in mind. So right from Abraham's time, because you and I make up the other nations apart from Israel that Abraham would be a father of. Sest meie sinuga olemegi nende paljude rahvaste esindajad, kelle isaks sai Abraham läbi tõutuse. But Abraham did not know how it would play out. Abraham ei teanud, kuidas see kõik välja mängib lõpus. And it played out through Christ. Ja see mängib välja Kristuse kaudu. Because it is through Christ that different nations come to God. Sest see on läbi Kristuse, et tulevad Jumala juurde erinevad rahvad. And Christ is Abraham's seed connected to Abraham. Ja Jeesus on otsene veresugulane Abrahamile. So it was going to be through one of Abraham's seed, that is Jesus Christ. See tulebki siis läbi Abrahami seemne, läbi Jeesuse. That Abraham would become a father of many. Et sai Abraham kätte selle teotuse, et tema saab paljud rahvast isaks. In other words, if Abraham were not to accept Jesus' ministry, he would not become a father of many nations. Kui Abraham ei oleks vastu võtnud Jeesu ja Kristuse teenistust, temast ei oleks saanud paljude rahvast isa. So even before Moses was born, this plan had already been concluded. Juba ammu enne seda, kui Mooses sündis, see plaan oli paika pandud. Before Moses was ever born, it was concluded. Ammu enne Mooses sündi oli see plaan tehtud, teostatud. It was concluded through Christ. See oli lõpetatud läbi Kristuse. So I wonder why they don't accept him. Ma imestan, et seda ei võtta vastu. You see, as God begins to unveil Revelation about himself, you begin to see some things. Kui Jumal hakkab sulle ilmutama enda kohta, läbi ilmutuslikku teadmise asju. See, I don't mind telling you that Abraham was made a father of many nations before the foundation of the world. Siis sa hakkad nägema asju ja sammuti Abraham oli tehtud juba igavesest ajast, igavest igavikus paljude rahvaste isaks, enne kui ta üldse, enne maailma loomist. The scripture says that Jesus was slain before the foundation of the world. Ja kiri ütleb, et Jeesus löödi risti enne maailma algusi. That is, before God ever formed the world, Jesus had already been slain 
in the realm of the spirit. Vaimu maailmas olid need asjad juba toimunud. This is telling you something about God. Ja see kõik räägib meile midagi Jumala kohta. Whatever God says he is going to make you today, he has already made you before you were born. Mis iganes Jumal sulle ütleb, et tema sinus teeb, ta on juba seda teinud enne kui sa sündisid. God is not just going to have a meeting about what to do with you now. Jumal ei tule lihtsalt ei korjannas kokku, ei tule sinuga koosolekud pidama, et arutama, mida ometes sinuga teha. See on juba tehtud enne sinu sündi. Ta on juba lõpetanud sinuga oma plaanid enne sinu sündi. Ja kui ta kõneleb sinuga, siis ta räägib sinu ellu midagi, mida ta tegelikult on juba vaimses vääris ära teinud enne kui sa sündisid. Ja kui ta räägib sinu ellu midagi, mida ta tegelikult on juba vaimses vääris ära teinud enne kui sa sündisid, Ja kui Jumal on oma reaalsuses sind loonud, siis ta on annud ka selle armu sulle, et käi nendes asjades, kui ta on siin kutsunud. Las ma kordan oma mõtet. Kui Jumal on oma reaalsuses, omas vääris teinud sinus selle, mida ta tahab sinust teha, siis ta on juba kõrgust sinu selle, mida ta tahab sinust teha. Siis ta on juba valanud see üle armuga selleks, milleks ta sind on loonud. Keegi ei saa nii-öelda kogemata õnnetuse läbi selleks, kelleks ta saab. Võibolla sa näed mõnda geniaalset arsti. Juba enne selle arsti sündi Jumal oli annud talle selle kutsumise. Võibolla nad ei ole usklikud. Aga Jumal on pandud ühe armu nende ellu. You see, because when people pray, God has to answer their prayers. So maybe he has said, okay, so and so will be a doctor. Võibolla, sest Jumal vastab palvetele, võibolla keegi palvetas issand tõdemast arst. When that doctor was in school, the doctor was excelling in his academics, he was doing very well, and somebody said, you need to go and be a doctor. I said, okay, yes, I think I'm brilliant enough. Võibolla ta õppis ülikoolis seda tulemused, oled väga head ja keegi ütles, kuule sinust peaks oma arst ja see puudutas seda, et ütles, jah, ma ole valin selle tee. Now, what made that doctor brilliant in school? Aga mis või kes tegi sellest arstist geniaalse seal koolis? See oli Jumala arm ja sooseng, mis oli juba enne seda meest puudutanud või naist, enne kui ta sündis. God cannot wait until there's a need. He has to be ready before the need comes. Jumal ei saa oodata selle hetke, nii kui nii tekib vajadus millegi järgi. Ta on juba valmis enne selle vajaduse tekkimist. God does not wait until there's a crisis. Jumal ei oota selle hetke, kui nii on suur kriis. Tal on juba lahendus olemas enne kriisi. Jumal ei jookse nagu püksata paanikas ringi küla peal, et mis me nüüd teeme, mis me nüüd teeme. Ta on juba kehtestas oma plaanid enne Jeesuse tuleks. Ta on juba kehtestas oma plaanid enne Jeesuse tuleks. Ja ta ütleb ka sulle sinu elus, see on lahendus, see on lahendus. Ja kõik Jeesus nüüd tõenud. Kuidagi ja läbi millegi Jeesus teadis seda. Kui Jeesus toitis viite tuhandet meest, andis ta ju alguses apostetele korralduse, et toidke teie neid. Issand, kuidas? Do I go to Judas and ask him to give me money? What do I do? Ma olen küsin Juudase käest raha või mis me teeme, kuidas me toimime? Jesus said, go and see how many loaves you have. Jeesus ütleb rõõmselt, et minge vaadake, kui palju teil on järel toitu. Ta teadis, et keegi seal rahva hulgas omab mingisugust hulga leiba. Terve selle tuhandat inimeste peal oli üks poiss, kelle oli viis leiba, üks inimene. Jeesus teadis ju seda ette. It was loaves from one lad, not many lads, just one lad, one person that brought five loaves to that congregation. And Jesus took that and multiplied it. How did Jesus know that somebody in that crowd had loaves? It was by the Holy Ghost. The Holy Ghost was the one that caused that lad to bring loaves. Ja püha vaim põhjustas selle, et see poiss tuli ja tõi need leivad. Üks poiss. Mitte rohkem kui üks inimene. See oli püha vaim, kes tõi need leivad. Et kui oli äkiline kriis, siis vastus juba ootas. Jeesus mõistis seda. 
that God has already planned for the crisis before the crisis comes. Et Jumal on tegelikult planeerinud ka kõik need kriisi asjad enne kui need tulevad. God never ever ever goes into panic mood. Never never. Jumal ei lähe kunagi paanikrežiimile. He already has answers waiting for the crisis times. Tal on vastused ja keskmine punkt ja lõpp juba enne algust valmis. It is just part of him. See on osa temast. This borders on God's ability. He knows everything about everything. Jumal teeb kõigest kõike, see nagu ei lähe üle tema piiride. And I know we don't really understand too much about God's foreknowledge. Meis ei hooma väga hästi Jumale ette teadlikkust või siukest kõike teadmist. Jumal teab tulevikku ette. Ta teab kõige kohta tulevikku ette. Ta teab kõige kohta kõike ette. He knows everything about everything. Ta teab kõige kohta kõike. And as intellectual intellectual people can understand that. Meie mõistus ei saa seda kätte. So, yeah, for example, a church might say, Lord, give us land we want to build. God has already, he knew they would come to him for land. He has already made it available before they came. Võibolla üks kogutus palvetab Jumal pole, et Issand anna meile maa tükkme, ta on kirikut ehitada. Jumal teab, et nad tulevad juba palvetama. Especially if they are in his will. Eriti siis, kui ta teab, et nad on tema tahtes. He already knew that they would need land to build. He knew. Jumal juba teadis, et nad tulevad ja neil on vaja raha, et kirikut ehitada. He is not going to begin to run around when they come. Jumal ei nagu ei reageeri ja jooksa ringi, kui nad tulevad üllatusest. Jumal on juba vastused ja see maa ja kõik ootamas. For example, as parents, you know that your children will be going to school. You wait until it's time for them to go to school, to run around, to get money to pay their school. No, you've already prepared ahead of time. Täpselt nagu lapse vanemate puhul, sa ju tead, et ühel päeval su lapsed lähevad kooli, ega sa siis esimesel septembril ei jookse avaldust esitama, kõik on juba tehtud, eks ole. Sa tead, et pinaled on vaja kotte, on vaja siis ostnud eksemed, rahad ja... Et sa valmistad need asjad varem juba ära, lapse jaoks. So if you as a parent, you've already prepared to pay the bills of your children's fees, how much more God? Ja kui palju enam, kui meie juba hoolitseme oma laste eest varem, hoolitseb meie vajaduste eest Jumal. Ta ei oota selle hetke, kui sina jõuad Jumala öörda ja ütled, et isad, mul oleks seda vaja, et siis ta hakkab reageerima. Juba enne, kui sa palut, ta juba teab, mida sa vajad. Jeesus ütles seda. Ta sõid, et sinu heavenly father nõus what you have need of before you ask him. Jeesus ütles seda, et te taevane isa teab, mida te vajate juba enne, kui te teda palute. He knows everything about everything about everything about everything. Ta teab kõik, kõigest, 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 kõikide kõigest, kõike. And it is hard for man's intellect to understand that. Ja seda on inimese mõistusel väga raske nagu kinni püüda. That's God, that's God for you. See on Jumal. It's a very powerful realm. See on väga, väga võimas sväär või reaalsus. Ja kui me võtame vastuda tõõtuselt, siis ta hakkab seda sama üleloomaliku sväär või reaalsust meie jaoks lahti tegema. Ja siis sa hakkad Jumala kohta saama aru teatud asju, mida sa ial pole varem näinud. Ja see oli nüüd 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 Ma tean, et see plaan minu päästmiseks Kristusesse ei olnud sellel päeval alles tekin, kui ma võtsin ta vastu, see oli ammu enne ma sündi juba olemas. Kui ma vaatan tagasi oma elule, ma vaatan tagasi oma elusele, elule ma näen, et Jumal on oma armu ka mind valmistanud ja pannud minu ajaks asjad valmis juba ammu enne ma sündi. See ei olnud just kui ma kõik Kristus. Selle jaoks, mis tal minu ajaks on. Mitte alles päästa hetkest. Ta juba ammu enne andis, kuna ta teadis minu sihtpunkt ja minu suunda, juba ammu enne, kui ma päästatud sain, ta varustas mind ja ta valmistas mind. Ta teab, kus sa lähed enne kui sinna sinna jõuad. Ja ta on juba ammu enne. Ja ta on juba pannud valmis sulle varustuse selle teekuna jaoks. See on see, mida Jumal teeb. Jumalat ei kukuta Jumalat üllatusega toolilt. Sa ei saa 
Üllatada Jumalat. Because he knows what you are going to ask. He knows what you are going to do before you do what you do before you ask what you ask. He's God. Jumal teab juba enne seda, kui sinu pähe üldse see mõte või südamesse tõuseb, mida sa palud ja mida sa küsid, et sa saaks midagi teha. Now, Satan is not all knowing. Saatan ei ole kõike tead ja. If Satan had been all knowing, he would not have put Jesus on the cross. Kui Satan oleks kõike teadnud, ta ei oleks lastnud Kristusel risti peal surra. Because he would have known that Jesus was going to rise. He didn't know. Ilm selge, et ta ei teadnud, et Jeesus tõuseb surnast. God is all knowing, but Satan is not all knowing. Jumal on kõike teada, aga Satan ei tea kõike. Satan guesses. Satan lihtsalt peab ära arvata scenaariumid. And he guesses wrong. Ja ta paneb mööda. That's how he was brought down. Ja niimoodi sai alguse tema langemine. So as you begin to get a deeper revelation of God, you begin to understand these things. Ja kui sinu sisse tuleb see suurem mõistmine Jumala tasandites, sa hakkad nendest asjadest aru saama. It's a very powerful realm. See on väga võimas, see üleloomulik. But what we have been taught, they have not understood this area of God. Aga meie õpetus sageli ei sisalda seda. But it is there, it has been in the world all the time. Aga see on algusest peale olnud siin Jumala sõnas. It was God that graced the apostle Paul before he was born. Jumal andis armu apostel Paulusele juba enne tema sündi. He was a brilliant man before he ever started working for God. He was a brilliant man. Ta oli geniaalne mees juba ammu enne, kui ta oma teekond alustas. He was God that manoeuvred him to study under Gamaliel. Jumal korraldas nii, et ta selle rabi Gamaliel ei alla õppis. Because by the time he went to the Gentiles or did what he would need that background. God knew he would need that background. Jumal teadis oma ette määratuses, et kui ta läheb paganatele evangeeliumi kuulutama, et tal on vaja seda juudi eliidi tausta. He was graced before he was born. Ta lanti armu ja see kõik oli korraldatud juba enne tema sündi. See on Jumala reaalsuses tehtud. See kõik oli tehtud. God knew he was going to do all those things he did. He knew. Jumal teadis ette kõike, mida Paulus saab tegema. But he knew at what point he would turn and now become an ambassador for the gospel. Ja ka seda murde punkti seal Damaskuse teel, mill tema elu muudeti ja ta läks sellele teele. And the Apostle Paul's background proved very needful. Ja pastel Pauluse taust osutus väga, väga vajalikuks. It's a very powerful realm of God. See on väga võimas Jumala reaalsus. And the Lord is giving us more and more revelation along these lines. Ja Jumal annab meile rohkem ja rohkem ilmutust nendes raamides. We will stop here for a little, you know, break and... Nüüd teeme vahepeal ühe väikse pausi ja Anton tuleb räägiv.